গুড মর্নিং এভরি ওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এই যে পেছনে এত কারি কারি জামা কাপড় দেখছেন এগুলো আমি এখন সব ইস্ত্রি করব ভাজ করব জায়গায় রাখবো বাট তার আগে কিছু খেতে হবে কারণ সাড়ে দশটা বেজে গেছে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং এর টাইম আমার ওভার আমি আপনাদেরকে বই গুলো দেখাবো যে ক্লাস ওয়ান স্কুলে কি কি বই দিয়েছে কি কি পড়তে হবে যেরকম প্রি প্রাইমারিতে ছিল মোটে চারটে সাবজেক্ট ইভিএস অনেক ভেতরে অনেক রকম নতুন কিছু আসছে মানে ক্লাস ওয়ানে প্রোগ্রেস হচ্ছে আস্তে আস্তে তো বাড়বেই আচ্ছা এইটা নতুন ডিজিটাল জার্নি মানে কম্পিউটার ওদের সাবজেক্ট অ্যাড হয়েছে এবার থেকে আচ্ছা ডিজিটাল জার্নি আছে এটা হচ্ছে স্টার্ট আপ ম্যাথামেটিক্স মানে এমনি নর্মাল ম্যাথামেটিক্স আর ম্যাথামেটিক্সের বইটা এবারে অনেক মোটা অনেক অনেক কিছু আছে মানে যেরকম বেসিক জিনিসগুলো থাকে বাহ এই জিনিসটা বেশ সুন্দর তো এই দেখ কালার কোডস এইগুলো বেঙ্গলি নর্মাল বেঙ্গলি ছিল এটা হচ্ছে বেঙ্গলি ব্যাকরণ ব্যাকরণ আছে আর এখানে বাংলা পাঠ আদর্শ বাংলা পাঠ ওই মানে প্রথম ভাগ ওই আমরা যেরকম শিখেছি না অয়ে অজগর আসছে তেরে আয় আমটি খাবো পেরে তারপরে এই যে অ আ ছোট খোকা বলে আ সেখানে সে কথা কওয়া এইগুলো আমরা ছোটবেলায় যেগুলো পড়েছিলাম সেগুলো এটা হচ্ছে বাটারফ্লাই মাল্টি স্কিল কোর্স ইন ইংলিশ ভোকাবুলারি গ্রামার কমিউনিকেশন স্কিলস অ্যান্ড সব কিছুই আছে মধ্যে এটা তো দেখালাম বোধ হয় ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড কমিউনিকেশন গুড ইভিনিং এভরি ওয়ান তো আমি নদী বুঝলে মিলে এখন যাচ্ছি বাঁকড়াহাটে তো ওখানে টুকটাক কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটির আছে ওর টিফিন বানানোর জন্য ফল টল কিনবো তারপরে চিকেন কিনবো কালকের জন্য সাথে সুরতাদি যদি যায় সুরতা দিকে যেতে বলেছে তাহলে সুরতা দি পছন্দ করে সুরতা দিয়ে শাড়িটাও নিয়ে নেবো কারণ সামনে পয়লা বৈশাখ আসছে সবাইকে কিছু না কিছু টুকটাক করে দেওয়া হয় আমাদের যে মাসি ওনাকে তো ঈদে আমি শাড়ি দিয়ে দিয়েছি সুরতা দিকে পয়লা বৈশাখে দিয়ে দেবো আর মায়ের জন্য দুটো নাইটি আমি কিনে নিয়ে চলে এসেছি অলরেডি আর নদীর ঘরে পড়ার জামা মিশ্র মুখার্জি ঘরে পড়ার জামা মিশ্র মুখার্জি ট্যুর থেকে ফিরে আসার পর আমরা তিনজনে মিলে গিয়ে করবো আর আমার এবারে কিছু নেয়া নেই কারণ আমি অলরেডি যা শর্ট শুট করার জন্য যা জামা কাপড় নিয়ে অসম্ভব বেশি তাই আলাদা করে কিছু নেবো না আর বাবার জন্য হয়তো ট্র্যাক প্যান্ট বা কয়েকটা টি শার্ট এগুলো নেওয়া হবে আর আমি রেডি হতে হতে টোটো যিনি চালান যিনি ভদ্রলোক ওনার জন্য ওয়েট করছি উনি আসলে আমি আর নদী বেরিয়ে যাবো আমিও রেডি আর নদীও রেডি কচি দেখে দেবেন আমটা প্রস্তুতি চলছে বলবেন না যা ফাঁসান ফেসে ছিলাম না ভদ্রক নিয়ে গেলেন টোটোয় করে তো উনি বললেন যে আপনার এখানে তাহলে কাজ ফাজ ছাড়ুন আমি সামনেটায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি হলে ফোন করে নেবেন ঠিক আছে তো যথারীতি আমাদের হয়ে গেছে দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই ফোন করছে দেখছি ফোন সুইচ অফ কন্টিনিউ আছে এবার উনি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অত ভিড়ের মার্কেট আমাদের তো খোঁজাও সম্ভব না হাতে এতগুলো ব্যাগ জিনিসপত্র নদী 
মানে বিশাল চাপে পড়ে গেছিলাম আমরা ভাবছি কি কিছু পাবো তো ওখানে অ্যাটলিস্ট মানে এত ভিড় এত ভিড় যে কোনো অটো টোটো কিচ্ছু খালি নেই তারপরে দেখলাম একটা ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে বললাম যাবে বললো হ্যাঁ দিয়ে ভ্যানে করে এলাম এখনো পর্যন্ত ওই টোটো ভদ্রলোকের কোনো খবর পাইনি মানে আমি তাই ভাবছি যে ফোন না থাকলে মানুষের সাথে কন্ট্যাক্ট করারও কোনো জো নেই সিরিয়াসলি নদী অনেকদিন ধরে বলছিল ফ্রায়েড চিকেন খাবে তো আজকে বোনলেস পিস নিয়ে চলে এসেছি কালকে আর কন্টিনিউ করব না বুধবারে দেখি আর এইখানে আমি মাংসগুলোকে না হালকা করে থেঁত করে নিচ্ছি যাতে ভেতর পর্যন্ত বেশ ক্রিস্পি থাকে এর মধ্যে জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো নুন অল্প একটু কাশ্মীর রেড চিলি পাউডার তারপরে সোয়া সস ভিনিগার এই সমস্ত কিছু আমি অ্যাড করে দিয়েছি আদা রসুনের পেস্ট দিয়েছি এরপরে ভালো করে মিক্স আপ করে মোটামুটি পনেরো মিনিটের মতো বা আধ ঘন্টার মতো রেখে দেবো আর হ্যাঁ লেবুর রস দেব যাতে ওই মাংসের মধ্যে যে আষ্টে গন্ধটা থাকে না ওটা বেরিয়ে যাবে দিয়ে ঢাকা দিয়ে যতক্ষণ কিছু ম্যারিনেট করে রেখা যায় আমার কাছে হাতে বেশি টাইম নেই আমি পনেরো মিনিটই রাখবো ওকে সব জোগাড় করে নিয়ে আমি চলে এসেছি এবার শুধু ভাজার পালা ঠিক আছে যেরকম কোট করে ভাজে এখানে কর্নফ্লাওয়ার ময়দা আছে এটা তো একবার ডোবানো হবে ডিমে গুলো একবার ডোবানো হবে দেন ব্রেড ক্রামসে ডুবিয়ে ভাজা এই হচ্ছে ব্যাপার আচ্ছা চিকেনটার মধ্যে আমি একটু অল্প গোলমরিচ দিয়ে দিচ্ছি টেস্ট ভালো আসবে এটা দিতে ভুলে গেছিলাম ভাজা ভুজি খাওয়া তো একদম ভালো না বাট খেতে যদি ইচ্ছা করে কোন তেলে ভেজে খাওয়া বেশি বেটার একটু জানাবেন আচ্ছা আমি সমস্ত সরঞ্জামগুলো এক জায়গায় করে নিচ্ছি ব্রেড ক্রামস এখানে কনস্ট্রা চ্যান্ডেল ময়দার মিক্সচারটা আছে আর এখানে ডিম তো এখানে আমি এখানে আমি এক একটা করে চিকেন কোট করে নেবো ঠিক আছে ফার্স্টে আমি ময়দায় দিচ্ছি এন দিচ্ছি ডিমে ধোঁয়া উঠে গেছে কমিয়ে দিয়েছি এবার ছাড়লাম এরম করে এক একটা করে ছেড়ে দেবো এবার একদিকটা লাল লাল করে ভাজা এগুলো তুলে নেবো ব্যাস এইগুলো তুলে নিচ্ছি আর নতুন ব্যাস দিচ্ছি কড়া কড়া করে ভেজেছি একদম ক্রিস্পি হয়েছে ভীষণ অল্প তেলের মধ্যে আট দশ কোয়া রসুন থেতো করে দিয়েছি আর একটুখানি আদা কেটে দিয়েছি তারপরে সস গুলো দিয়ে দিয়েছি টোম্যাটো কেচাপ দিয়েছি সোয়া সস ভিনিগার চিলি সস সমস্ত কিছু মিক্স আপ করে জাস্ট এইগুলো দিয়ে টস করে নামিয়ে নেবো এটা খেতে দুর্দান্ত লাগছিল বাজার থেকে না কাঁচা আম এনেছি দেখতে পেয়েছিলাম প্রেমিকা ने प्यार से जो भी दे दिया तेरे वास्ते है नीलम जैसा प्रेमिका ने प्यार से जो भी छू लिया तेरे वास्ते है सोने जैसा प्रेमिका को तीर्थ मानो प्यार को भी स्वर्ग जानो प्यार की संगीत में मोहिनी सुरागिनी এই গানটা বোধ আমরা তখন মানে জন্মাইনি তখনকার মানে বর্দিরা ছোট ছোট ছিল তখন বোধ কিন্তু এখন এই গানটা এত পপুলার ইনস্টাগ্রামে চিন্তার বাইরে এই জন্যই বলে ওল্ড ইজ গোল্ড জেন জি থেকে আরম্ভ করে জেন আলফা পর্যন্ত সবাই এই ওল্ড ইজ গোল্ডের গান গিয়ে চলেছে আর নেচে যাচ্ছে ইনস্টাগ্রামে চিকেনটা কেমন খেলি ভালো লাগলো সব কটা খেয়ে শেষ করে দিয়েছিস আরো রেখেছি তো ওর জন্য কালকে খাবে দূর করবো ফিনাইল দিয়ে পরিষ্কার যখন করি ওই বাথরুমের যে নালিটা যেটা আছে নালির মধ্যেও ঢেলে দিই তার সাথে এটা কোথ থেকে আসে কে জানে যখন এগারোটা পনেরো বাজে কালকে নদী সরকারি স্কুল আছে তো আবার স্কুলের সমস্ত যাওয়া সওয়া করতে হবে আর আজকে না সুলতি শাড়ি কেনা হলো না এত ভিড় ছিল মানে চিন্তার বাইরে তার উপর তো টোটো নিয়ে ওরকম একটা কেসলো ওই রকম ভিড় দেখে সুলতি বলে এখন থাক ঈদটা কেটে যাক মানে পরশু দিনে ঈদ কেটে যাওয়ার পরের দিনে আমরা যখন আমরা এখন নদীর জন্য শপিং করতে হবে তখন সুলতির জন্য কিছু একটা নিয়ে নেবো কিছু মানে শাড়ি তো পরবে আর নাইটি নাইটি পরে না 